こんにちは、リンです。本日は日韓併合事態の密航についてお話しします。日韓併合事態には朝鮮半島から日本国内への密航者が後を絶ちませんでした。当時の日本国内は好景気で賃金も良く、朝鮮人にとっては非常に魅力的な就職先だったのです。ただ、朝鮮人が日本で働くためには渡航許可証が必要でした。しかし、渡航許可証は留学や公務、日本企業に採用された朝鮮人にしか発行されませんでした。そのため、許可証のない多くの朝鮮人が日本に密航してきました。こちらは1934年8月24日の朝鮮中央日報の記事です。見出しには、筑豊炭鉱を目標に密航朝鮮人激増と書かれています。筑豊炭鉱というのは福岡県の炭鉱です。炭鉱で働きたい朝鮮人たちがとりあえず日本へ行けばなんとかなるだろうということで炭鉱をめがけて密航していたんですね。当時、朝鮮人の日本への密航は社会問題となっていました。当時の新聞記事には日本政府が朝鮮人の密航者を朝鮮半島へ送還したという記事が多く見られます。こちらは1926年3月27日のプサン日報の記事です。内地に憧れる先人労働者がうかうかと渡航するを桟橋で食い止めるだけでも一仕事。プサンの旅館はそれらのものでいっぱいとあります。この記事によるとわずか20日間で1万300人余りの朝鮮人が日本へ渡航するためにプサンの桟橋に押しかけ、そのうち2600人余りの密航が阻止されました。プサンで密航を阻止する係は10名いましたが、それでも手不足の状況だと書かれています。当時の日本政府は密航者を抑えきれない状態だったということですね。当時の日本政府はプサンで密航を取り締まることに加えて、日本でも朝鮮からの密航者を捕まえて朝鮮半島へ強制送還していました。例えば、これは180人の密航朝鮮人が佐賀県唐津から朝鮮へ強制送還されたという記事になります。こちらは日本へ密航しようとしていた朝鮮人をプサンで逮捕したという記事です。死に物狂いに反抗する同人らを呪術つなぎに逮捕したと書かれています。こちらは福岡県で検挙された密航朝鮮人46名がプサンへ強制送還されたという記事です。韓国北朝鮮政府は日本政府が朝鮮人を強制連行し、炭鉱で働かせていたと主張していますが、実際は正反対だったんですね。むしろ朝鮮人たちは日本で働きたくてたまらず炭鉱をめがけて密航し、日本政府は彼らをお帰りくださいと返品していました。おそらく韓国政府の言っている強制連行とは、第二次世界大戦時の戦時徴用のことを指していると思われますが、植民地併合地の人々を戦時中に徴用することは、国際法上では合法です。例えばアメリカも過去にはハワイ州やカリフォルニア州、テキサス州を併合しましたが、これらの州の人々も第二次世界大戦時にはアメリカ政府の要請に従って参加しています。自分たちは併合されたので戦争には参加しませんということはありえなかったわけですね。また戦時中は日本人も日本政府から徴用されて炭鉱で朝鮮人と同じ労働条件で働いていたので、朝鮮人だけを働かせるという差別的なものではありませんでした。なので、当時の徴用には違法性は全くありません。韓国政府には、徴用工問題で日本に謝罪賠償を求める権利さえないということです。なので、今、韓国や中国が戦時中に強制連行された、と言って日本企業に賠償を求めていますが相手にしないのが一番ですね
。ただ、違うものは違うと、証拠を出して発信していくことは大切です。韓国、中国の言いがかりはどんどんエスカレートしてきているので、日本の外務省は当時の資料をもとに、英語や各国の言語で世界中に真実を発信していく必要があるでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。